ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അത് രണ്ട് ചാർജസ് ആവുന്നുള്ള കേസും മൂന്ന് ചാർജ് ആവുന്നുള്ള കേസുമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കേസിലൊക്കെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ചാർജസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ചാർജ് ഇൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്റ്റേണലായി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻസാണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ക്യു എന്നുള്ളൊരു ചാർജിനെ അതിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് ഇൻഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് എ ചാർജ് ക്യു ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദ പോയിൻറ്റ് പി ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ക്യു വി ക്യു വി എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് ക്യു വി എന്ന് കിട്ടുക ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്യു ഇൻറ്റു വി എന്ന് കിട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താ നോക്കൂ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജ് ഇൻറ്റു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തീസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സാണ് ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വി എന്നുള്ളത് അതായത് ക്യു എന്നുള്ള ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മളെ പോയിൻറ്റുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അവിടെ വി എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഇ ആണ് അതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ക്യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു വി അപ്പോൾ ക്യു എന്നുള്ള ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വി എന്ന പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ മൊത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്യു വി ആണ് ആ വർക്ക് എന്തായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് പ്ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിലുള്ള പ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലുള്ള പ്ലൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിലുള്ള റിപ്പനെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടിയ ചാർജ് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഫലമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയി മാറും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിനെ ബി എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ വർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് എനർജി കിട്ടി ആ എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കിട്ടിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പോൾ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയി മാറ്റപ്പെടുന്നു അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളമാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓൾട്ട് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് കൊണ്ടുവരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്തായിരിക്കും എനർജി കിട്ടുക നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ റിലേഷൻ എടുക്കുക ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളം വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോറി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക
മില്ലി ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ്റേച്ചർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ട് കുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻറ്റേച്ചർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ജൂൺ അതുപോലെ വൺ കിലോ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻറ്റേച്ചർ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻറ്റേച്ചർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടെൻറ്റേച്ചർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ജൂൺ ഇനി വൺ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻറ്റേച്ചർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂവിനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻറ്റേച്ചർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ജൂൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ ഗഗാ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ് ഈ യൂണിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് വൺ ടെറ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ജൂൺ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ ആണ് ഇ വിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ ജൂണിലേക്കായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ജൂൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ എനർജിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിംഗിൾ ചാർജ് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇനി സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ചാർജസ് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ചാർജ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കും ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് വി വൺ എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ക്യൂ ടു എന്നുള്ള ചാർജിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു ആണ് ഈ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക നേരത്തെ കഴുതി ഇതുപോലെ തന്നെ വി വൺ എന്നുള്ള ചാർജിനെ വി വൺ എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള വർക്കാണ് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ ചാർജ് ക്യു വൺ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വൺ ഈസ് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി വൺ എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായി ഈ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് പ്രകാരം ഇവിടെ ഈ വി ടു എന്നുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ ക്യു എന്നുള്ള ചാർജ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ടു സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ടു സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ ടു എന്നുള്ള ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കുക ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടു അല്ല അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു പ്ലസ് ഈ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ടു സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ക്യൂ ടു വി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ടു സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്ത വർക്ക് ക്യു വൺ വി വണ്ണും രണ്ടാമത് ചെയ്ത അത് ഡബ്ല്യു വണ്ണും രണ്ടാമത് ചെയ്ത വർക്ക് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് അത് ഈ ചേർന്നും കൂടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പൊട്ട ഇൻ അസംബ്ലിംഗ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും അതായത് ആ രണ്ട് ചാർജുകളെ ആ സിസ്റ്റമായിട്ട് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ആ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതായിരിക്കും അതായത് ക്യു വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്
അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ഡൈപ്പോളിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡൈപ്പോളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നോക്കൂ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൈനസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അകലമാണ് ടു എ എന്തായിരിക്കും ആ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചാർജുകളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ടോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ എന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ടോൺ സീറോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ഒരു ചാർജ് മൈനസ് ക്യൂ സോ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ അവർ തമ്മിലുള്ള അകലം ടു എ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഡൈപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായുള്ള എനർജിയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടെ എല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ സാധാരണ ക്യൂ വൺ ഒരു ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് ആയിട്ടല്ല രണ്ട് ചാർജ് കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു അകലത്തിൽ ഡൈപ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ടോൺ സീറോ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡൈപ്പോളിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിംഗിൾ ചാർജുകളെ ക്യൂ വണ്ണിനെ വേറെ കൊണ്ടുവന്നു ക്യൂ ടുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ മൊത്തമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ബ്രിങ്ക് ദി ഡൈപ്പോൾ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബൈ ഡൂയിങ് സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇൻഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഏതൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ ഡൈപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ വർക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് ഡൈപ്പോൾ അതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഡൈപ്പോളിനെ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഡൈപ്പോളിനെ നേരെ യൂണിഫോം ആയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഡൈ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കുമോ ആയിരിക്കില്ല കാരണം പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മൂവ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയി ഈ ഒരു ലൈനിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിലൊക്കെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ കുറയും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യൂണിഫോം പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ ഡൈപ്പോളിനെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അകലം ടു എ ഇത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതായത് ഒരു ഡൈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ടു ചാർജസിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള വർക്ക് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യു വൺ വി വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു വി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ടോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതേ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാം ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിനെ വി വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായുള്ള വർക്ക് ക്യൂ വി വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിനെ വി ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആവശ്യമായ വർക്ക് മൈനസ് ക്യു വി ടു പ്ലസ് പിന്നെന്തുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾക്ക് ഈ എനർജി അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഡൈപ്പോളിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള കിട്ടിയ എനർജി ആയിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ടോൺ സീറോ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോൾ ച
ഇൻഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ആണ് ക്യൂ ടു പറഞ്ഞ മൈനസ് ക്യൂ ആണ് ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഡയഗ്രം നോക്കൂ അതേ ഡയഗ്രം തന്നെയാണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് ഒരു മൈനസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് അതിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിള് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ മൈനസ് ക്യൂ മുതൽ പ്ലസ് ക്യൂ വരെയാണ് അപ്പോൾ പിയും പിയുടെ ഡയറക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ് ടു എ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊക്കെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടത് അതായത് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോഴ്സ് ക്യൂ എ ആയിരിക്കും ഇത് മൈനസ് ക്യൂ എ ആയിരിക്കും സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലൈൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു അത് കാരണം ഈ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ക്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ തിരിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിരിയാന്ന് തിരിയുന്ന ഫലമായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ആ വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ടോർക്ക് ഈസ് ഇക്വൾ പി ക്രോസ് ഇ ഓർ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ആണല്ലോ ടോർക്ക് അവിടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ആ ടോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡൈപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തിരിയാൻ തുടങ്ങും സപ്പോസ് ദിസ് ടോർക്ക് and rotates it in the plane of paper from angle theta 1 to theta 2 theta 1 nalla angle nu adhaayi nammal ipo or particular angle aanu vechirikkunna theta nammal or angle theta 1 edukkunu rendam angle theta 2 ilekku adu infinitesimally angular speed adhaayi vadra slow aayittu acceleration illada neegiyanengil neenga ella avada already avada torque inde palamayittu adine avada or work cheyanalla kelvu kittana avada aa cheyitha work endayirikkum the amount of work done by torque will be അതായത് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കേസിൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫ് ഡി എക്സ് ആണ് ഡി ഡബ്ല്യു എസ് എഫ് ഡി എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡി ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ടോ ഇൻ ടു ഒരു ചെറിയ ആംഗിളാണ് നീങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ആംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഡി ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ നമ്മൾ മറ്റേ കേസിൽ പഠിച്ച ഡി ഡബ്ല്യു എൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കേസ് ഡി ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ എഫ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ് സോ ഡി ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്നാണ് പി സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ വൺ മുതൽ തീറ്റ ടു വരെ തീറ്റ വൺ ഒരു ആംഗിൾ മുതൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് വർക്കം കണ്ടുപിടിക്കില്ല ഈ ഇൻഫിനിറ്റ്സിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ സ്പീഡിൽ തീറ്റ വൺ മുതൽ തീറ്റ ടു വരെയുള്ള ആംഗിളിൽ ഇതിന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തപ്പെട്ട വർക്ക് ഡി ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ സോ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ പി ഇ കോൺസെൻ്റ് ആണല്ലോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫൈ ആയതുകൊണ്ട് കോൺസെൻ്റ് ആണ് തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് തീറ്റയാണ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സോ പി ഇ ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു ഞാൻ ഈ മൈനസ് കൂടിയും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു സോ മൈനസ് പി ഇൻ ടു പിന്നെ എന്താ ഉള്ളിൽ വരിക കോസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ ഞാൻ ഈ മൈനസ് എന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേമുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ പി ഇ ഇൻ ടു ഈ റെഡ് ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ ഇൻ ടു ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്തപ്പെട്ട ടോട്ടൽ വർക്ക് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ടോർക്ക് വിൽ ബി പി ഇ ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ഈ വർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൽ ചേഞ്ച് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ പൊട്ടൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വ
പൊസിഷനിൽ അതായത് ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് ജാതികളെയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു കേസിൽ ടോട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒബൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ എന്നുള്ളത് പൈ ബൈ ഡു എന്നെടുക്കുന്നു തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എനി ആംഗിൾ തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്ത് മാറ്റം വരും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഓഫ് തീറ്റ തീറ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറയുന്നത് അല്ലേ തീറ്റ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാറും സോ പി ഇ ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ സോ നോക്കൂ കോസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പി ഇ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എന്നാലും ഇവിടെ എടുക്കണം മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റ ആയി ചെയ്യുള്ളൂ മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഇ ഇതായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഡൈപ്പോൾ ഇൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി ആംഗിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാം ആദ്യത്തെ തന്നെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം നയൻറ്റി എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ എനി ആംഗിൾ തീറ്റ എടുക്കുന്ന കേസിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഇ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി ഡൈപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഡൈപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം നോക്കൂ ഡൈ ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഓരോ ഇൻസ്റ്റലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ മാറ്റപ്പെടും എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെഷീൻ്റെ അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ തരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ആംഗിൾ ഇതാണ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും യു എസ് ഉള്ള മൈനസ് പി ഇൻ ടു കോസ് വൺ എയ്റ്റി അറ്റ് ഈസ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി കോസ് വൺ എയ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മൈനസ് പി ഇൻ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഈ ഡൈപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഈ തരം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡൈപ്പോൾ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ വരിക ഈ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എതിരായിട്ട് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് പിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ഈ ഡൈപ്പോളിന് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ തീറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ഇക്കിലി പറയുന്നത് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്കിലി എന്ന് പറയുന്നത് പിയും ഇയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാവുക ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വരിക സ്റ്റേബിൾ ഇക്കിലി പറയാം നോക്കൂ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവുക അതായത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതായത് പിയും ഇയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ യു എസ് ഇക്കിളുടെ മൈനസ് പി ഇ ഇൻ ടു കോസ് സീറോ അഡ് ഇസ് കോസ് സീറോ കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് പി ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈപ്പോൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഇ എന്നുള്ളതാണ് പി ഡോട്ട് ഇ ആ ഡൈപ്പോൾ എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ബി ഡോട്ട് ഇ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഡൈപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കേസിലൊക്കെ ആംഗിൾ ഇനീഷ്യൽ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുക നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു